Hello friends, I am Sarvesh and today I will teach you Inheritance. Inheritance in Java? Inheritance is a very interesting topic. Hai. Bahut hi interesting topic. Now, Inheritance is a part of Oops ka topic. Object oriented programming language is a part of अब जब हमने C पढ़ी थी तो C में inheritance का concept नहीं था क्यों C structure बनाने के लिए और ये बहुत बड़ी problem थी अब inheritance बहुत ही अच्छा topic है C में inheritance नहीं था अब मैं आपको inheritance के बारे में बताता हूँ inherit आप देखिए क्या लिखा है inherit inherit का मतलब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में एक new baby का जन्म होता है मतलब कोई बच्चा है आपकी गली में आस पड़ोस में गया है नया जन्म हुआ है तो आप देखते हैं बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ये लड़का अपने पापा पे गया हुआ है मतलब ये बच्चा जो है अपने पापा पे गया हुआ है ऐसा क्यों कहते हैं मींस ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पापा की कुछ प्रॉपर्टी जो है उससे मैच करती है जैसे उसका फेस मैच कर रहा है या उसकी नॉइज मैच कर रही है उसके ईयर मैच कर रहे हैं तो कुछ चीज मैच करती है मींस उसने क्या है अपने फादर की कुछ चीजें क्या कर रखी है इनहेरिट कर रखी है उसने अपने फादर की कुछ चीजें क्या कर रखी है इनहेरिट कर रखी है तो उसे क्या कहते हैं इनहेरिटेंस अब मैं यहां पे आपको प्रोग्रामिंग में समझाता हूं प्रोग्रामिंग में जावा में क्या होता है इनहेरिटेंस जावा में इनहेरिटेंस क्या होता है अब एक बात आप ध्यान रखिए इनहेरिटेंस के लिए मिनिमम दो क्लास की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम दो क्लास की रिक्वायरमेंट तो होनी होनी है जैसे मैं बात करूं एक क्लास ए क्लास ए है या आप यहां पे सिंटेक्स कह सकते हैं क्लास बी है अब क्लास ए में फॉर एग्जांपल कोई मेथड है गेट वाइड गेट वाइड गेट मैंने कोई मेथड यूज किया है अब यहां पर कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा हूं आपको सिर्फ सिंटेक्स दिखा रहा हूं यहां पे एक्सटेंड लिख दिया एक्सटेंड मैंने किया ए अब देखिए यहां पे क्या कर रहा हूं एक्सटेंड कीवर्ड क्या होता है एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है इनहेरिटेंस में किस लिए इनहेरिट करने के लिए क्या यूज करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड इनहेरिटेंस में ठीक है अब यहां पर देखिए क्लास ए जो है एंड क्लास बी है बी क्लास क्या कर रही है एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को मींस क्लास बी कैसी होगी यहां पे सब क्लास और ये क्या हो हमारी सुपर क्लास इसे हम और भी एक चीज नेम ले सकते हैं इसे हम क्या कह सकते हैं पेरेंट क्लास एंड इसका नाम एक और दे सकते हैं हम यहां पे चाइल्ड क्लास अब इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या होगी व्हेन वन क्लास व्हेन वन क्लास रिक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास अपने पेरेंट क्लास की मतलब प्रॉपर्टीज की उसको रिक्वायरमेंट जैसे वाइल्ड कैट है अब मैं वाइल्ड कैट क्या होगा यहां पे क्या होगा इनहेरिट हो गए आ जाएगा इसने इनहेरिट इसका अब इनहेरिटेंस से फायदा क्या है देखिए इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा फायदा तो है कोड रीयूजेबिलिटी अब आप खुद देखिए यहां पर क्लास की अब मैं नहीं चाहता कि वाइल्ड कैट का कोड यहां पे लिखूं जबकि मेरे को उसकी जरूरत है तो क्या करूंगा मैं क्लास ए से उसे इनहेरिट कर लूंगा अब मैं रियल लाइफ में आपको एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ के एग्जांपल में देखिए आप एक कंपनी है एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे एक अकाउंट का डिपार्टमेंट होता है इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होता है बहुत सारे होते हैं दोनों ही क्या करते हैं आपने देखा होगा सभी लोग टैक्स पे करते हैं अब कोई प्रोग्रामर है वो क्या कर रहा है वो अपना प्रोग्राम बना रहा है तो उसे हर जगह टैक्स मेथड की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा एक बार टैक्स मेथड यूज बनाएगा और बार बार उसे क्या करेगा यूज कर लेगा उससे क्या हो जाएगी रिड्यूजिलिटी बढ़ जाएगी और कोड भी कम लिखना पड़ेगा ये हमारी सी में प्रॉब्लम थी सी में इनहेरिटेंस नहीं होता है दूसरा फायदा है को दूसरा फायदा क्या है इनहेरिटेंस के थ्रू हम मेथड ओवर को भी अचीव कर सकते हैं अचीव करते हैं ये हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब आपको मैं इनहेरिटेंस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं जैसे एक क्लास है यहां पर एक क्लास है 
क्लास मैं यहां पर लेता हूं एबीसी यहां पर एक क्लास ले ली एबीसी यहां पे मैथड ले लिया मैंने वाइड डिस्प्ले वाइड डिस्प्ले अब वाइड डिस्प्ले में मैं कुछ लिख देता हूं सौ हेलो जावा हेलो जावा अब क्लास को बंद कर देते हैं एक क्लास और ले लेते हैं बी एबीसी ली है अब क्या करते हैं यहां पे एक क्लास ले लेते हैं डीई एफ अब मैं क्या करता हूं मेरे को इस मेथड की जो है यहां पर रिक्वायरमेंट है मुझे यहां पे भी इसकी जरूरत है तो मैं क्या करूंगा एक्सटेंड की वर्ड की वर्ड यूज करूंगा और एक्सटेंड कर लूंगा एक्सटेंड ए बी सी अभी मेथड क्या होगा यहां पर आ गया होगा अब मैं क्या करता हूं ऑब्जेक्ट बना लेता हूं पब्लिक पहले क्या करेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट स्ट्रिंग आर्गुमेंट अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं किसका दोनों क्लास का यूज करते हैं ठीक है क्या करते हैं सबसे पहले हम एबीसी का बना लेते हैं एबीसी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ए बराबर न्यू ए बी सी एंड सेकेंड किसका डी एफ का डी ई एफ या मैं आगे बनाता हूं डी ई एफ बराबर सॉरी रेफरेंस वेरियो कर लेते हैं डी बराबर न्यू डी ई एफ अब क्या करते हैं मैथड को कॉल कराते हैं डी डॉट डिस्प्ले सॉरी ए डॉट डिस्प्ले एंड डी डॉट डिस्प्ले अब देखिए हमारा हेलो जवाब कितनी बार प्रिंट होगा दो बार क्यों एक बार मैंने कॉल किया ए डॉट डिस्प्ले मतलब एबीसी क्लास के रेफरेंस है और एक बार मैंने कॉल किया डी डॉट डिस्प्ले किसकी डी एफ क्लास के रेफरेंस है जबकि डिस्प्ले मैथड हमारा यहां पर था नहीं बट कैसे आ गया क्योंकि मैंने एक्सटेंड कर लिया किसे एबीसी क्लास को मतलब पेरेंट क्लास को यहां पे एक्सटेंड कर लिया मींस इनहेरिट कर लिया जिससे क्या उसकी प्रॉपर्टीज किसमें आ गई चाइल्ड क्लास में आ गई और मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लिया थैंक यू फ्रेंड्स